Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Maltan Kinkap. Uzun zamandan beri saç kesim videosu paylaşmıyordum. Bugün sizlere katlı saç kesimiyle başlıyorum. Bakalım nasıl olacak beğenecek misiniz görelim. İlk önce hiçbir şey yapmamıza gerek yok. İlk önce yarımla başlıyoruz. Şu noktaya kadar bir yarımla çıkalım. Hadi başlayalım. Yürüsel her zaman gibi değil mi? Hı hı. Gel bakayım artık. Şimdi yarımla girdik. Yarımı kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. 1 bölü 2. Bunu taktıktan sonra. Bu 1.75. Buradan ilk önce bu bir katı verelim. Çok fazla yukarı çıkmadan... Hafif böyle saçın belli bir noktasına kadar buraya kadar alalım. Şimdi bu arkadaşınızın saçlarına fazla yukarılara kadar çıkmıyoruz. Çünkü burada bir bombe bırakmamız lazım. Diğer tarafa çıkıyoruz ama bu tarafa fazla değil. Burayı çok az. Çünkü şu noktaları artık biraz makasla kısaltacağım. Şimdi bu da tamam. Şimdi ince 1 bölü 2 ile kalın olan değil. Takıyorsunuz. Hafif böyle bir çeyrek çantayı kaldırın. Şu olan bölgeyi görüyorsunuz zaten. Bakın his kendi kendine kayboluyor. 
Ondan sonra indirin. Şu fazlalıkları makineyi böyle çapraz şekilde alarak kaybedebilirsiniz. Tekrar gene aynısı. Burada makineyi dik tutmayı özen gösterin. Böyle girerseniz burada iz bırakırsınız. Şöyle alıp dik girdiğiniz zaman buradaki izleri kaybedersiniz. Buraya hallettik. Tekrar çekiyoruz geriye. Aldıktan sonra gene kayboldu. Gene aynı şekil. Bakın yavaş yavaş izler kayboluyor. Hafif üzerinde iz oluyor. Onu da az sonra bir numarayla kaybedeceğiz. Bir numarayla hafif oraları yediğimiz zaman onlar da kaybolacak. Bu arada uzun zamandan beri de böyle saç videosu paylaşmıyordum. Varsa yazmak istedikleriniz özellikle bazı arkadaşlarımız benden şu son zamanlarda Usturayla sakal tıraşı ve şey fön, fön videosu istiyorlar Onları da yakın bir zamanda çekeceğim Hiç merak etmeyin Şimdi yavaş yavaş hala böyle izleri kaybediyoruz. Şimdi bakın bu arkadaşın şurada hafif bir bozukluk var. Görüyorsunuzdur. Burası kendi kafası yapısıyla alakalı. Burada biraz bombelik var. O bombeliği nasıl kaybedeceğiz? Buraya bir tık daha fazla gireceğiz. Şöyle. Hafiften biraz daha girip biraz daha orayı yememiz lazım. Eğer ki orayı fazla yemezseniz oradaki iz kalır. Şimdi burası da böyle bitti arkadaşlar görüyorsunuz. Yavaş yavaş toparlıyorum. Şimdi altta kalan ufak izler var. Onları kaybediyorum. Şimdi sıra geldi bir numaraya. Çantik kapalı. Bir numarayı takın. Buradaki Şurada gördüğünüz hafif ufak izler var. Burayı böyle aldıkça buradaki izler kaybolur. Gördünüz mü? Tekrar böyle. Hafif böyle duruyor. Bakın şu an izleri kaybediyorum. Az önceki girdiğim 1.25'in izlerini şu an 1 ile kaybediyorum. Şu an saçın diplerinde hafif izler var. Onları da az sonra yarımla kaybedeceğim. Şu an burası böyle. Burayı da ayarladık. Artık son işlem. Çok basit. Bunu sıfırı var. Andis marka 1.5 milim. Böyle takın. Bunu hafiften çekin. Şöyle. Şuradaki ufak ufak izlere böyle ufak dokunuşlarla hafif köşelerinden 
aldığımız zaman buradaki izleri kaybedersiniz. Baktığınız ki böyle almıyor mesela. Bunu biraz daha böyle indirip hafif hafif biraz daha zorladığımız zaman aldığımız zaman zaten izler burada kayboluyor. Bu arada arkadaşlar Ben geçen gün talihsiz bir olay yaşadım. Sizin bana yazdığınız şahsi Instagram hesabımı beni patlattılar. O biraz kötü oldu. Bütün her şeyim gitti. E bana oradan yazdığınız zaman ben şu an görmem. Ayrıyetten şu an benim hesabımı kullanan da dolandırıcının biri. Milletten para falan istiyor. Hani benim Instagram... Halim Altan Kinkav olan Instagram hesabımdan size herhangi bir mesaj gelirse sakın inanmayın. Benle hiçbir alakası yok. Ayrıyetten yeni Instagram adresim de gene aynı. Halim Altan Kinkav ama tek bir farkla Halim yazacaksınız. Ondan sonra nokta noktadan sonra Altan Kinkav. O şu an benim şahsi hesabım. Ayrıyetten zaten benim İş adresimi zaten biliyorsunuz. Salon Halim Kinkav Official. İster oradan da yazabilirsiniz. ister şahsiden de. Dediğim gibi eski Instagram'ımı eğer ki kullanıyorsanız kullananlarınız varsa içinizde bana yazmaya çalışırsanız ben oradan hiçbir şekilde cevap veremem. Oradan dolandırıldım. Sizlerden de para istenebilir. Lütfen sakın ama sakın bu oyuna gelmeyin. Haberiniz olsun. Şimdiden size uyarayım. Beni Dediğim gibi az önce de söylediğim gibi yeni Instagram adresim Halim nokta Altan Kinkav'dan takip ederseniz daha memnun olurum. Daha sevinirim. İnsanların başına böyle şeyler geliyor. Ve bu konuya da dikkat edin. Dolandırıcılar baya baya geziyor. Sakın herhangi bir linklere minklere oraya buraya tıklamayın. Ben tıklamadığım halde nasıl aldılarsa bilmiyorum. Adamlar almış. Şu an onların elinde. Bu tarz şeylere dikkat edin. Ben sizi bilgilendireyim de. Ondan sonra. Hani içinizde beni izleyenlerden. Başı belaya giren olmasın diye söylüyorum. Yazık günah işte. Yıllardan beri emek verdiğim Instagram hesabını bu sefer yürüttüler. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Giden gidiyor yani. Kurtaramadık da maalesef. Şimdi enseleri biraz sıfırlayalım mı? Böyle sıfırla çıkın. Ondan sonra şu makinenin ucunu bir tık attırın. Sonra şu köşelerden böyle uçlarını Hafif hafif yiye yiye bir üste kat verin. Burayı hallettiniz. Şimdi iki. Onun bir üzerine. Şimdi dört. Dört tık alıyorsunuz. Buraları kaybediyorsunuz. Çok fazla yukarı çıkmanıza gerek yok. Olduğu yerden böyle hafif hafif yaptığınız zaman zaten izleri kaybettiğini görürsünüz. Ondan sonra tekrar tamamen sıfır alın. Çünkü bu kalın sıfır olduğu için incenin olduğu yerlerden böyle yavaş yavaş geçtiğiniz zaman 
Şuradaki izleri bir daha kaybetmiş olursunuz. Üzerine bakın mesela şuralarda hafif ufaktan izler kaldı. Burayı da makineye çapraz şekilde vurarak ucunu böyle kullana kullana buraya geldiğinizde de böyle kullanarak izi kaybedebilirsiniz. Ve buradaki işlemimiz bitti. Şimdi bir de anise barınlayalım mı? Hadi. Bu makine varsa elinizde buraları da iyice sıfırladığınız zaman enseleri tertemiz yaparsınız jilet gibi. Mesela bunda da iz olabilir. Bunda iz bıraktığı zaman şöyle uçlarını makinenin şu kısmıyla böyle böyle yaptığınız zaman hiçbir şey bırakmaz. İzi de kaybedersiniz. Adem suyla makas. Geç Adem. Geç. Geç Adem. Yani herhangi bir sıkıntı yok oğlum. <gülüyor> Allah'ım bu çocuk beni öldürecek ya. Vallahi billah. <gülüyor> Şimdi kısaltmaya başlayalım mı? Bakın zaten şurada hafif bir iz görüyorsunuzdur. Buradan girdiğiniz zaman böyle makası alırken dipten girmeniz her zaman sizin için faydanız olur. Burası üstlerden ne kadar kısaltıyoruz oğlum? Çok böyle kısalmasın artık. Valla. Az mı toparlayayım? Tamam. Kısaya çok alışkın değilim ya. Gene uzun bırakalım diyor. Aynen. Tamam. Buralardan girerseniz diplerde bıraktığınız izleri de toparlarsınız. Böyle köşelerden köşelerden böyle alttan alttan. Buraya ayarladık. Bakın şurada da izler var mesela. Buradan böyle makası hafiften böyle kaldıra kaldıra yukarı doğru. Böyle dipten girdiğiniz zaman böyle girip ondan sonra ince ince böyle yukarı doğru kaldırmanız lazım. Burasını hallettik. Adem su. Al oğlum. Makasın çok fazla uçlarını kullanmayın. Genelde böyle ortasından keserseniz daha iyi. Hem saçı daha rahat alırsınız. Hem saçı rahat kavrarsınız. Hem de ucu saçta iz bırakmaz.
Bu arada bu video soru cevap şeklinde olmuyor ama sorayım nasılsınız hayat nasıl gidiyor ver oğlum sayıp. Artık yorumlara yazarsınız herhalde. Nasıl olduğunuzu, hayatınızın nasıl gittiğini. Hep hep iş konuşacak, hep bir şeyler çekecek değiliz. Biraz da kendinizden de bahsedin. Veya benim çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onlardan da bahsedebilirsiniz ki zaten bir fön videosuyla sakal tıraşı videosu gelecek. Onda biliyorum siz onları bayağı bir uzun zamandan beri istiyorsunuz. Çekeceğim yani onları da hiç merak etmeyin. Vakti çok az kaldı onların da. Çünkü neden diyeceksiniz farkındaysanız bu aralar zaten YouTube'a da çok fazla video falan atamıyorum. Neden derseniz şey videolara altyazı seçeneği ekliyorum. Ondan o benim bayağı bir günümü alıyor mesela. Bir günümü götürüyor benden. O yüzden uğraşamıyorum şu an saç ve sakal videolarıyla. Onları bir ayarladıktan sonra zaten tekrar eski formumuza geri döneceğiz. Ama şimdilik biraz beni mazur görün yani. Ama telafileri güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Mesela buralardan bu köşeyi alacağınız zaman buradan girmeyin saça. Şu köşeden. Böyle alıp böyle çaprazlamasına vurursanız. Bak buradaki iz kayboldu gördünüz değil mi? Bu ince ve püf noktalardır. Bunlara dikkat edin saç keserken. Mürselim iyi mi oğlum? Abi eline sağlık. Şimdi gelelim üstlere. Ama ilk önce bir eldiveni çıkartmam lazım. Çünkü makas maalesef çok sert ol. Al oğlum. Ver. Makas biraz sert olduğu için, çok iyi de kestiği için maalesef şey yapıyor. Eldiveni parçalıyor. E bu sefer eldivenin parçalanması çok fazla sorun değil ama makasın ucunu yemesi sıkıntı. Makasın ucunu yiyor. Ne kadar alayım? Çok şey olmasın, kısa olmaz. Bu kadar alayım mı? Okay. Bak, bekle. Bir tık daha alabilir. Biraz daha az. Önler bak orası. Aha, biliyorum. Bir, bir tık daha mı kısaltayım? Bir tık daha çok az. Böyle? Aynen. Ben bu makas kesim tekniğini zaten size ilk videomda anlatmıştım. Çekmiştim bununla alakalı bir video. Biliyorsunuzdur. Eğer ki beni önceden beri izliyorsanız. Normalde saç kesilirken asıl makasın tutuş şekli böyledir. Bunu yapmanız için biraz uğraşmanız lazım. Çünkü makası elinizden düşürebilme gibi ihtimalleriniz var. O yüzden bunları böyle yaparken koltuk üzerinde falan denerseniz eğer ki. Hiç değilse makasınız düştüğü zaman yere değil de koltuğa düşsün zarar vermesin. Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle gelir misin? Elimi. Makası aldınız böyle tutuyorsunuz. Saça aldığınızı varsayın. Aldınız. Makas burada. Buna bir tur attırıyorsunuz. Makası böyle. Aldıktan sonra yani eski usul değil yani bakın. Bir de bu var. Bu değil. Şu. Saçı daha asimetrik kesersiniz. Pardon asimetrik diyorum. Simetrik kesersiniz. Orada hata yaptım. Asimetrik değil. Çok 
Çok fazla ucunu da kullanmıyoruz. Mesela buradan girerken böyle girip hafif böyle ucuna doğru geliyorsunuz. Mesela böyle aldınız. Tık tık tık tık. Yavaş yavaş. Şimdi bir de biraz da buralardan alalım. Mesela buradan alacağınız zaman saçı böyle alın. Bu taraftan aldığınız zaman saçın uzunluğunu ve kısalığını böyle de ayarlarsınız. Mesela bu taraflar uzun. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Böyle çekip böyle aldınız. Böyle de ayarlayabilirsiniz. Saçı parmağınız içe doğru dışa doğru değil. İç kısmı iç kısmını böyle alın. Makas tekrar böyle. Olay bu kadar. Şimdi mesela en öndeki saç burası uzun. Şuradan. Bunları kaçırmamaya özen gösterin. Mesela buradaki saç da fazla. Aslında kaplı saç kesimi çok basit. Zor bir olay değil yani. Mürselim iyi mi abi? Abi eline sağlık. Güzel mi? Gayet güzel oldu. Saçları yıkacağız mı? Yok kamera. Eve mi kaçacaksın? Aynen. İyi tamam oğlum. Arkadaşlar bu saça fön çekerim ama şu an çocuk eve gidecek yorgun argın işten geldi. Garibim bu arkadaşımız da sağlıkçı. <gülüyor> Görüyorsunuz zaten suratı artık şekli şemali kaymış garibimin. Çocuk çalışmaktan, insanların sağlığıyla uğraşmaktan. Bunu biz bir azat edelim artık bir gönderelim öyle. <gülüyor> Gitsin adam akıllı bir düşünü alsın ondan sonra vursun kafayı yatsın. Sağ olun. Yoksa fön çekerdim sizin için ama çok garibim, yorgun. Adam ver oğlum, püskül ver. Yani arkadaşlar, şimdi şu şöyle, bir de az sonra bunu çıkardıktan sonra bir de saçı göstereceğim. Al oğlum al. Yani aslınıza bakarsanız çok basit bir model. Benim dediğim gibi yaparsanız çözersiniz. Şimdi ben alabilir miyim kamerayı? Tabii. Şimdi bir de şöyle gösterelim. Bir de böyle. Gördüğünüz gibi. Bir de böyle üstten alalım mı? He? Ne dersiniz? Bir de şöyle göstereyim. Bence gayet iyi oldu gibi. Bir saniye. Bir daha şöyle. Mürselcim canım bakar mısın? Tabii. Buyur. Arkadaşlar. Tıraşımız bu kadar. Benim ellerime, Müselim'in ayaklarına sağlık. Eline sağlık. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Instagram Salon Halim Kinkav Official ve ayrıyetten halim.altankinkav adreslerimden takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.